മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്താണ് ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾസ് ട്രാങ്കിൾസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ എത്ര തരത്തിലുള്ള ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ ട്രാങ്കിൾസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇതാ ഇതാണ് സൈഡ് സൈഡിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മൂന്ന് തരം ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇനി നോക്കൂ ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് പേര് പറയാം ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈക്വലാറ്റൽ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് പറയാം സ്കെയിലിയൻ ട്രാങ്കിൾ മൂന്ന് സൈഡും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ട്രാങ്കിളിന് എന്ത് പേര് പറയാം സ്കെയിലിൻ ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പം മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈക്വലാറ്ററൽ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഐസോസിലസ് മൂന്ന് സൈഡും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ സ്കെയിലിൻ ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം ഇത് സൈഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ആംഗിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടോ ട്രാങ്കിൾസിനെ മൂന്നായിട്ട് തന്നെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് എന്താണ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒക്കെ കുറവ് ആംഗിൾ ഉള്ള ട്രാങ്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ എന്ന് ഇനി ഒരാങ്കിളെങ്കിലും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളാണ് ഈ ഒരാങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് മൂന്ന് ആങ്കിളും എന്തായിരിക്കും ബിലോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ഒരാങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ എബവ് വന്നാൽ ഇതിനെ ഒപ്റ്റിയോസ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾ പല തരത്തിലുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ എന്താണെന്നറിയാമോ ട്രയാങ്കിൾസും അതിൻ്റെ സൈഡ്സും ആംഗിൾസും എല്ലാം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ട്രാങ്കിൾ എന്താണ് ത്രീ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ അല്ലേ അതായത് ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരച്ചാൽ നമുക്കിത് ക്ലോസ്ഡ് അല്ല ഇനി വേറൊരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ എങ്ങനെ വരച്ചാലും നമുക്കിതിനെ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗറിനെയാണ് ട്രാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ ഈ മെഷേഴ്സ് തന്നിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എ ബി സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും കോമ്പസിൽ എടുത്ത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ട്രാങ്കിൾ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തു ഇതിന് എ ബി സി എന്ന് നെയിം ചെയ്തു അപ്പം ഇത് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ബേസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്തു ബേസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്ത് പി ക്യു പി ക്യു വരച്ചു ഇനി പിയിൽ നിന്നും സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു ഇതാ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു ക്യൂവിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ഫിഗർ ഇങ്ങനെ വരച്ചു അപ്പം ഇത് സെവൻ ആണ് ഇത് ഫോർ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ട്രാങ്കിളും ഈ ട്രാങ്കിളും സെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടെ എ ബി സി ഇവിടെ പി ക്യു ആർ ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസ് സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് അതായത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് തന്നേക്കാണ് സെയിം സൈഡ്സ് ഉള്ള രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രുവൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇതിൻ്റെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്തിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ലെങ്ത്ത് വന്നു ഓരോ ലെങ്ത്തുകളും പരസ്പരം ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ പിടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടിങ്ങനെ വച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് സെയിം ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും കിട്ടുക രണ്ടും ഒരുപോലത്തെ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ലേ ഈ
ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾസും എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് അപ്പം നമുക്ക് സൈഡും 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 അല്ലേ ഒരു തീറം പോലെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പം മറക്കരുത് എസ് 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 മൂന്ന് സൈഡ്സ് തന്നേക്കുക ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈഡ്സ് മറ്റൊരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സിനും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദീസ് ടു ട്രാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അതിന് മറ്റൊരു പേരാണ് കോൺഗ്രുവൻറ്റ് അതായത് ഈ ട്രാങ്കിൾ എന്തായിരിക്കും കോൺഗ്രുവൻറ്റ് ആയിരിക്കും മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഇഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് അനദർ ട്രാങ്കിൾ ദൻ ദ ആംഗിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദീസ് ട്രാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അതായത് ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾ ഈക്വൽ ആണ് ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾ ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെതിരെയുള്ള ഈ ആംഗിളും ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെതിരെയുള്ള ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം സൈഡ്സിന് എതിരെയുള്ള ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ സൈഡിന് എതിരെയുള്ള ആംഗിൾസ് ഈക്വൽസ് ആയിരിക്കും അത് ഈ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ കണ്ടോ ഈ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ സൈഡും ഈ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ സൈഡും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നേരെ തിരിച്ചെന്താ പറയുക സൈഡ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പി ക്യു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയുകയാണ് എന്താ ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ആംഗിളും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് ആർ സെയിം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് പറയാണ് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രാങ്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് മറ്റൊരു ട്രാങ്കിൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിളും പരസ്പരം എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കോൺക്രൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എക്സസൈസ് പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോകാം ഇനി ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾസ് ബിലോ ഫൈൻഡ് ഓൾ പെയർസ് ഓഫ് മാച്ചിങ് ആംഗിൾസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ഡൗൺ രണ്ട് ആംഗ് ട്രാങ്കിൾസ് തന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കാണ് ഏതൊക്കെ സൈഡുകളാണ് ഈക്വൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ആംഗിളുകളാണ് ഈക്വൽ എന്ന് അപ്പം നമുക്കറിയാൻ നോക്കൂ എ ബി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ക്യൂം സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ ഇതാ ഇങ്ങനെ ത്രീ ലൈൻസ് ഇവിടെ വെച്ചു ഇതാ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഞാനിവിടെ എഴുതാണ് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ പി ആറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ ക്യു ഇത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ഈക്വൽ സൈഡ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നോക്കൂ നെക്സ്റ്റ് എ സി എ സി എന്താണ് നോക്കി എ സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ ഇവിടെ നോക്കി ആർ ക്യു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആർ ക്യുവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന പി കണ്ടോ ആർ ക്യു ആണ് ആർ ക്യുവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ പി എ സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന എന്താണ് ആംഗിൾ ബി ഇത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്താ കാരണം ആംഗിൾസ് ഓ ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു സൈഡ് ആർ ഈക്വൽ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ ഓക്കെ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം ബി സി ഇവിടെ നോക്കി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന് ഈക്വൽ ആണ് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ദ ബി സിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് പി ക്യു കാരണം ഇത് ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ലെങ്ത്തും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് പി ക്യു ആണ് അപ്പോൾ പി ക്യുവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ആർ ആണ് അല്ലേ ആംഗിൾ ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആംഗിൾ എ അല്ലേ ആംഗിൾ എ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ദാ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി ആംഗിൾ എ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആംഗിൾ ആർ അപ്പോൾ മൂന്ന് സൈഡ്സും അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾസും ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസിൻ്റെയും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ദീസ് ടു ട്രാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് കോൺക്രുവൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക്
ഈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണെന്ന് നോക്കി ആംഗിൾ എൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെന്നിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണെന്ന് നോക്കി ആംഗിൾ വൈ അപ്പം ഇത് രണ്ട് ആംഗിൾസും ആംഗിൾ എല്ലും ആംഗിൾ വൈയും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി നോക്കൂ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എൽ എം അപ്പം എൽ എം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ വൈ ഇസ് എഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇതും ഇതും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ലെങ്ത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ എൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എക്സ് ഇനി നോക്കൂ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കി എൽ എൻ എൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലെങ്ത്ത് എൽ എൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നോക്കി എക്സ് വൈ നമുക്ക് എന്താണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ് വൈക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആംഗിൾ ഇസഡ് എന്തിനിവിടെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ എമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം നോക്കൂ മൂന്ന് ആംഗിൾസും കറസ്പോണ്ടിങ് കറസ്പോണ്ടിങ് മൂന്ന് ആംഗിൾസും സെയിം ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും അതുപോലെ സൈഡ്സും സെയിം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും എന്ത് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അപ്പം ഈ ട്രാങ്കിൾസിനെ നമുക്ക് കോൺക്രൂൻ ട്രാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയാം 